നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കർവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നോൺ സർക്കുലാർ ആയിട്ടുള്ള കറിവുകൾ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇൻവലൂട്ട് സൈക്ലോയിഡ് ഹെലിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോൺ സർക്കുലാർ കേവ്സ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കോമ്പസ് മാത്രം പോരാ അത്തരം കറിവുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോൺ സർക്കുലാർ കേർവ് എന്ന് അപ്പൊ എന്തൊരു കറിവും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എ കർവ് ഓർ എ കേർവ് ലൈൻ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പോയിന്റ് വിച്ച് ഈസ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചേഞ്ചിങ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈനെ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു കറു അല്ലെങ്കിൽ കേർവ് ലൈൻ വിളിക്കാം ഇനി ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഈ കേർവ്സുകളെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് സിംഗിൾ കേർവ് ലൈൻസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കേർവ് ലൈൻസും സിംഗിൾ കേർവ് ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്ലെയിൻ കേർവ് ഡബിൾ കേർവ് ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പേസ് കേർവ് അപ്പൊ എന്താ തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ ഒരു പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചേഞ്ചിങ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അത് പ്ലെയിനിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലെയിൻ കേർവ് എന്നും ആൻഡ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്പേസ് കേർവ് എന്നും അപ്പൊ ഈ പ്ലെയിൻ കേർവ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കേർവ് ലൈൻസിനെ മൂന്നെണ്ണമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻവലൂട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റൗലറ്റ്സ് ഓർ സൈക്ലോയിഡൽ കേർവ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്പൈറൽസ് ആൻഡ് ഈ സ്പേസ് കർവിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഹെലിക്സ് ആ ഹെലിക്സിൽ തന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹെലിക്സും അതുപോലെ തന്നെ കോണിക്കൽ ഹെലിക്സും സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻവലൂട്ട് എന്താണ് ഒരു ഇൻവലൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവലൂട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ട്രയാങ്കിളോ റെക്റ്റാങ്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിഗൺ ആയാൽ മതി അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിങ് ഞാൻ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുക എന്തോ ഒരു ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവാത്ത സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് ഞാനൊന്ന് അഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറുവിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻവലൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കറുവായിരിക്കും ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻവലൂട്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻവലൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറുവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റ് ബൈ അൺവൈൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിങ് ഫ്രം എ പോളിഗൺ ഓർ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്നോ പോളിഗണിൽ നിന്നോ ഒരു ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കറുവാണ് ഇൻവലൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവലൂട്ടിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു ഗിയർ ടീത്ത് പ്രൊഫൈൽ അതൊരു ഇൻവലൂട്ട് ടീത്ത് പ്രൊഫൈൽ ഒരു ഇൻവലൂട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിന്റെ കേസിംഗ് അത് ഇൻവലൂട്ട് കേസിംഗ് ആയിരിക്കും അത് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവലൂട്ട് കേസിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്ലെയിൻ കറുവാണ് എന്ത് ട്രോക്കോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോയിഡൽ കറുവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ട്രോക്കോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോയിഡൽ കറുവിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് സൈക്ലോയിഡ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സൈക്ലോയിഡ് സൈക്ലോയിഡ് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കാണാം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡയറക്ടിംഗ് ലൈൻ അതും ഒരു കുട്ടി സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ജനറേറ്റിംഗ് സർക്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി ആ ജനറേറ്റിംഗ് സർക്കിളും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇനി ആ ജനറേറ്റിംഗ് സർക്കിൾ ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കറുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈക്ലോയിഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കറു ട്രേസ്ഡ് ബൈ എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് റോൾസ് അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കറുവുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സൈക്ലോയിഡൽ കറു എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്
ഹൈപ്പോസൈക്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്ലെയിൻ കറുവാണ് ട്രോക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ട്രോക്കോയിഡ് അതൊന്നും മനസ്സിലാവാനായിട്ട് താ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഡയറക്റ്റിംഗ് ലൈൻ വിളിച്ചു അതിലൊരു വീലുണ്ട് ആ വീലിലോട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഒരു വടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിലൊരു മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു റെഡ് കളറിൽ ഒരു പോയിന്റ് കാണാം ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു പോയിന്റ് കാണാം ബ്ലൂ കളറിൽ ഒരു പോയിന്റ് കാണാം ഓക്കെ സോ ഒരെണ്ണം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലായിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രീൻ കളറുള്ള പോയിന്റ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലാണ് അപ്പൊ അത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറവ് എന്തായിരിക്കും അതൊരു സൈക്ലോയിഡൽ കറവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി ഒരെണ്ണം പുറത്തുമാണ് ഒരെണ്ണകത്തുമാണ് ഇനി ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറുവാണ് ട്രോക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ഒരു ട്രോക്കോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കറു ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പോയിന്റ് ഫിക്സഡ് ടു എ സർക്കിൾ വിത്ത് ഇൻ ഓർ ഔട്ട് സൈഡ് ഇറ്റ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റോൾസ് അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് ഔട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലല്ല സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പുറത്തോ അകത്തോ ആയിരിക്കണം ഇനി അത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ റോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറുവാണ് ട്രോക്കോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പുറത്താണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സുപ്പീരിയർ ട്രോക്കോയിഡ് എന്നും ഇനി പോയിന്റ് അകത്താണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫീരിയർ ട്രോക്കോയിഡ് എന്നും സോ നമുക്ക് ട്രോക്കോയിഡ്സിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇൻഫീരിയർ ട്രോക്കോയിഡും അതുപോലെ തന്നെ സുപ്പീരിയർ ട്രോക്കോയിഡും ഇൻഫീരിയറിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഗെയിൻ വരികയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ എപ്പി ട്രോക്കോയിഡ് ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ഹൈപ്പോ ട്രോക്കോയിഡ് ഇനി സുപ്പീരിയർ ട്രോക്കോയിഡിൽ വരുന്ന രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സുപ്പീരിയർ എപ്പി ട്രോക്കോയിഡ് ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ ഹൈപ്പോ ട്രോക്കോയിഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ട്രോക്കോയിഡ് അപ്പൊ സുപ്പീരിയർ പോയിന്റ് എവിടെ ആയിരിക്കണം പുറത്തായിരിക്കണം അല്ലെ സോ ദ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ടിംഗ് ലൈൻ അതിലൊരു ജനറേറ്റിംഗ് സർക്കിൾ ഇനി പോയിന്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പുറത്താണ് ഇനി അത് കിടന്ന് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് അത് റോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കറുവാണ് എന്ത് സുപ്പീരിയർ ട്രോക്കോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആ ഒരു സുപ്പീരിയർ ട്രോക്കോയിഡ് നമ്മൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞു എന്ത് സുപ്പീരിയർ എപ്പി ട്രോക്കോയിഡ് ഉണ്ട് സുപ്പീരിയർ ഹൈപ്പോ ട്രോക്കോയിഡ് ഉണ്ട് സോ എപ്പി മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ സോ ദാ ഒരു വലിയൊരു സർക്കിൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഡയറക്ടിംഗ് സർക്കിൾ അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കുട്ടി സർക്കിൾ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റിംഗ് സർക്കിൾ ഇനി അതിന്റെ പുറത്താണ് ഒരു പോയിന്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായി അത് സുപ്പീരിയർ ആയില്ലേ ഇനി അത് റോൾ ചെയ്ത് പോവാണ് സോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പുറത്തല്ലേ അത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ എപ്പി ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുറത്താണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ എപ്പി ട്രോക്കോയിഡ് ഇനി ഇതേ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വലിയൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ജനറേറ്റിംഗ് സർക്കിൾ ഇനി വടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടോട്ടാ അതാ പുറത്തോട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കറുവാണ് സുപ്പീരിയർ ഹൈപ്പോട്രോക്കോയിഡ് ഉള്ളിലാണല്ലേ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് ഒരു ഡയറക്ടിംഗ് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലായത് കൊണ്ട് അതിനെ ഹൈപ്പോട്രോക്കോയിഡ് എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ വടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുറത്തോട്ടായത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ ഹൈപ്പോട്രോക്കോയിഡ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഫീരിയർ ട്രോക്കോയിഡ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ദാ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെന്ത് വിളിക്കാം ഡയറക്ടിംഗ് ലൈൻ അതിലൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിളിലോട്ട് ദാ ഒരു വടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ആ പോയിന്റ് ഉള്ളത് നടുവിലായിട്ടാണ് അല്ലെ ആ ഒരു വടിയുടെ നടുവിലായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അത് റോൾ ചെയ്യാണ് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് അത് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കറുവാണ് എന്ത് ഇൻഫീരിയർ ട്രോക്കോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്കെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ഇൻഫീരിയർ ട്രോക്കോയിഡിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫീരിയർ എപ്പി ട്രോക്കോയിഡും ഇൻഫീരിയർ ഹൈപ്പോ ട്രോക്കോയിഡും സോ നമുക്ക് നോക്കാം ദാ ഒരു വലിയൊരു സർക്കിൾ വന്നു ഡയറക്ടിംഗ് സർക്കിൾ ഇനി അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു സർക്ക